Namyoho lenge ko, Namyoho lenge ko, Namyoho lenge ko. Vare fukaku nanjira o uyamo aete kyo man sezu yuen wa ikan. Nanjira mina bosatsu no michi o gyojite masani sabutsu suru koto mo ube shito. Nanmyo ho lenge kyo, nanmyo ho lenge kyo. Nanmyo ho lenge kyo. はい、えー、五章の191ページ191ページの、えー、18行目ですねそれから192ページの7行目までですねえー、18行目っていうのは一番最後一番最後なんですけども一番最後の行なんですけどえー、っと一番最後の行の、えー、最後の二文字、えー、下点っていうところだけですねそれから次のページの段落のところまで、えー、読みますねはいじゃあ一緒に読みます海目小二の玉枠、下天三千予感の所詮に二つあり、いわゆる高等中等なり、中毛また高の家よりいでたり、高等もすは高なり、天高けれども高よりも高からず、また、こうとは、こうなり、ち、あつけれども、こうよりは、あつからず。政権の二類は、こうの家より、いでたり、いかに、いわんや、仏法語、学戦、人、ち、おん、法語、なかるべしや、仏弟子は必ず死音を知って地音、法音をいたすべし。その上、シャリオツ、カショウ等の二条は二百五十回三千の意義自生して、未上無論の三条両、阿言行を極め、三害の賢治を尽くせり、地音、法音の人の手本なるべし、叱るを不地音の人なりと世尊定めたまいぬ、そのゆえは父母の家をいでて出家の身となるは、必ず父母を救わんがためなり、二条は自身は下脱と思えども利他の行をかけぬ。たとえ文文の利他ありと言えども不母等を、養父成仏の道にいるれば帰りて不知音のものとなる。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。えー、本日はあ、最初に間違えましたけれども、えー、5月度のお,お香にあたりまして、えー、皆様方には常に、えー、変わらぬ信心の真心を抱いて日蓮大聖人様のご法音のため、えー、不安も抱えながらご参詣をいただき
誠にありがたく尊く存ずる次第でありますコロナウイルスの影響が各分野に起こっていまして医療関係の方々も身の危険も顧みず命がけでやってくれていますけれども決定的なワクチンができない以上マスクと手洗いと外出,外出の自粛だけではこのウイルスの感染を収束させ,収束させることができないためまだまだ長引くと思いますが私たちも自分にできることを毎日毎日やり続けていかなければいけないというふうに思います。えー、よくこういうことが起こると末法だから邪臭の外毒によってとか書店全人が方々の国を捨てて天上界に帰ってしまっているからとかあボンブがあボンブに対して分かったような裁判官の上から目線の判決のようなことを言っている人が信仰者の中にもたくさんいますけれども日蓮大聖人様は末法に入って170年目のこの日本に生まれましたつまりずっとこれから先末法万年ずっと末法辱悪の時代であります取り立てて末法などと言う必要はありません末法しかないからであります邪臭の外毒もずっと日蓮大聖人の法以外の宗教の方がずっとたくさんの時代が日蓮大聖人以前から今日までまた未来に対してもずーっとであります。邪臭の外毒が社会の中心にずーっとあるわけであります。書店全人が方々の国を捨てたまま千年以上の時が流れています。そんなことをしたり顔で言っていても今現在の不安混乱を乗り越えられるものではなくまた切り開いていく希望の光にはならないのであります日蓮大聖人の法はそんなことを言っているのではないそんなものではないというふうに考えなければなりませんどんな不安混乱があってもそれを継承周囲の声と受け止めて一切主情平等成仏の誰にも難病法蓮華経の仏の命が備わり誰でも成仏することができる真実の法にどんな災害が起こり疫病が流行し自分たちの命がそこで短命で終わろうとも我々自身が与えられた人生の時間の中でこの一切主情平等成仏の真実の法に目覚め一瞬一瞬の命をまず一番に何のために使うのかということを私たち自身が見失わない生き方をし全ての災いを成仏のための試練としプラスに考え変独医薬することのできる生き方ここに一条の光希望の道を開いていくということそのことを日蓮大聖人様の法は説いているのであります信じている者は災害やウイルスを受けないで助かるというような道理外れの思い込み洗脳された考えを捨てて日蓮大聖人の法という道理を根本とする信心を信心と生活を私たち自身していただかなければいけないというふうに思うのでありますそれでコロナ感染の現状を考えてまた県知事の方からも
寺院での集まりも極力自粛してもらいたいとの通達が来ましたのでこの5月も5月はもう日程,日程を皆さん方に渡してありますけれどもこれから先の大木工であるとか宗教基礎講座この5月とそれから6月これを1日のお経日と13日のお香だけというふうにしまして、えー、大,大事な大木工がないじゃないかと。いいうふうに思思人もいると思いますけれども以前にも申し上げましたけれども私は毎日長席の権行の時朝は15分夜は1時間のお題目を唱えていますので毎日が大木工であります大木工は志のある人に参詣していただいて改めてお互いにお題目の大切さを自覚するために毎月一回定めて大木工を行っているわけであります6月は何日ともう定めないで皆さん方がいつでも自分で決めて自宅でお題目を唱えていただきたいというふうに思いますそれから法事並びに倒幕用の願いでは電話かファックスでお願いをいたしたいというふうに思いますそういうふうにいつ解除の指示が出たとしてもこの5月と6月はそのことをお寺として実行していきたいと7月の段階皆さん方がご存知のようにえー、前の月のこの13日に次の月の予定を立てて、えー、皆さん方にお渡ししていますので、えー、半月前半月前に次の月の予定を作りますので、えー、予定を作った段階で次の月のことのことはあ半分以上はっきり分かりませんけども6月まではどういう世の中の状態でもそういう形でやっていきたいというふうに思います、えー、皆さん方も生活のためにスーパーに買い物に行かなきゃいけないとか何かあった時に病院に行かなきゃいけないという本当に生活をしていく中で必要なところに一番危険があるという状況ですので。ぜひそのことを気をつけて過ごしていただきたいというふうに思いますさてそれでは難しいですけれども開目賞のお話に入っていきたいというふうに思います先回のところでは「法華経」は「皇居」親孝行の皇ですね親孝行の皇,皇居皇居ですね、えー、皇居といって自分の成仏だけでなく親の成仏兄弟の成仏友人すべての命の成仏を叶える自分が受けたすべての恩をすべての命に恩返しすることのできる唯一の方がこの法華経というお経であるとしかし法華経以前の教えは信仰する自分だけが成仏するということしか説かれていない功徳をエコーするという孝行ができない。生きている人に対する孝行。亡くなった人に対する孝行。そのどちらも法華経以前の教えにおいてはできないと。そういう内容の限度のある、限りのある教えになってしまって
いるわけであります。すべての命があって、自分の命があるのだから、すべての命の成仏が解かれる教えでなければ、人間、人間、自分の成仏もないんだと。人間だけの成仏ではなく、すべての命が、命の成仏こそが、本当の成仏なんだと。いうことを、この法華経の中に、初めて解かれているんだと。解き切られているということを申し上げました。ですから、今、感染拡大しているコロナウイルスも、人間を死に至らしめるという、恐ろしい人間にとっては、敵のような、毒のような、怪物のような、悪のような、百害あって一理なしの存在に思えますが、この存在も立ち止まって自分たちを振り返り、考えようとしない地球を破壊し続ける人間に強引に立ち,立ち止まらせて、これでいいのかどうなのかということを考えさせる一つの存在かもしれません。このコロナウイルスをただの毒としないで、変毒医薬の薬に変えていかなければいけない知恵。なぜかならば、このウイルスも私たちの命とつながっている。このウイルスも成仏させて生かしていかなければいけないからであります。残念ながら、この毒に思えるウイルスを使って、ワクチンを作らなければ私たちの命を救うことができないということになるわけであります。敵か味方か損か得かの自分たちを中心に考えるのでなく命すべてがつながった一つの大会として考えていかなければいけないわけであります。さてそれでは今日お読みしたところに入っていきますけれども最初のところは「下天三千予感」の初戦に二つありいわゆる「公」と「中」となり「中」もまた「公の家」より「いでたり」というふうに最初のところにありまして「儒教」「論語」の人々の道徳「社会の和」を説く「下天三千余り」の教えの中心の柱になっているものは何かといえば、公と中の二つが初戦であると。ですね。公というのは先回の時にもお話ししましたけれども、この土に、この斜めにこのスッとこう棒が引いてある。ここのところは老人の老と、年、年を言った人。人生の先輩ということですね。で、中に子供がある。その若い子供が、年を取った人を背負って、手助けをしてあげる。不自由になった体を、その、助けてあげる。という、この姿が、この孔という、この字の、この作りになっているわけですけれども、この孔と中。中というのは、中義ということで、この武士であるとかサラリーマンのようにそういう組織の長の言うことをただあ黒を白と言われても白だとか白を黒と言われても白だとかいうふうにその何でも目上の言うことを聞くのがこの忠義のような矛盾があっても理不尽があっても言うことを聞くということが忠義のように世間では考えられてますけれども本当の忠義は上の人が間違っていたらそれは間違ってるんじゃないんですかというふうにこの示していくということが本当の忠義だということなんですね。世間の忠義はそれを履き違えているということがこの言えるわけなんですね。だからこうもただお父さんお母さんおじいさんおばあさんの言うことをただ聞くということがこうではなくしてお父さんお母さんおじいさんおばあさんの言うことも間違っていればそれは間違ってるんじゃないんですかということを示していくのが
本当のこうだということになるわけなんですね。で本当のこうと中というのはその人自身に対してじゃなくて根本の道理正しい道理というものに準じて上のものを大切にしていく目上のものを大切にしていくということでなければ本当の公と中ということにはならないんだということなんですね。人間というものはですねこの所詮ですねこの愛情にこの育まれた家庭に育ち親祖父母祖祖父母に対する高,高校の心というものをこのが初めてその家庭の中でこの育まれていくものだったとでそういうその愛情この愛情深くこの育てられたものがその愛情というものをこの理解することができるこの人間にこの育っていくんだとでそういう家庭に育ったものがものでなければ忠義の心っていうものは生まれてこないんだということなんですねだから公と中というものはバラバラのもんじゃなくて要するに人間の命っていうものの根源からこの出てくるそういう心なんだということをこの下天三千余巻のこの儒教論語等の教えの中にはそういうことがこの説かれているんだということなんですね。で日蓮大聖人様は「上野殿御消息」という1527ページのところに「人となりて仏教を信ぜばまずこの父と母の恩を法ずべし父の恩の高きこと趣味線もなお低し」。母の恩の深きこと、大会帰って朝し、さればお華経を保つ人は、父と母との恩を法ずるなり、我が心には法ずると思わねども、この法華経にて法ずるなりというふうに示されています。最初にお話ししたように、八万四千の経典の中で、公教というのは法華経だけなのであります。下典が解く公が一番大事だという公は法華経にしか解かれていないということなのであります。下典で言っている公と中が大事だということが仏教の経典の中で探したら法華経しかないということが解かれているわけであります。その次に、えー、こうと申すはこうなり、天高けれども、こうよりも高からず、またこうとはこうなり、地厚けれども、こうよりは厚からず、というふうにありまして、上野殿御消息、先ほど申し上げた上野殿御消息では、高きこと趣味線、深きこと大会と、いうふうに大聖人様が表現されていますがこの皆目章では大聖人様は「高きこと天」そして「熱いこと大地」というふうに表現されているのであります。それほど高くそれほど深く揺るぎないものでこの自然界に存在するもので表現することができないほど高くまた深いもの尊いものであるということがここに示されているわけでありますその次に「えー、政権の二類は公の家より入れたりいかに言わんや仏法を学せん人知恩法言なかるべしや仏弟子は必ず知恩を知って知恩法言をいたすべし」というふうにありまして世の中の人々を導く聖人、賢人の二種類の人は必ず愛情豊かに育てられ
その愛情豊かな心の中から自分は大切に育てられたならば大切に育ててくれた人を大切にしなければいけないという高校の心が湧き出てくるものである逆に大切に育てられないと人を大切にする心が薄い人間になって高校の心のない人間になってしまうのでありますがしかし仏法を学び信仰する者は自分が子供の時どのように育てられたかよりも自分の生い立ちではなくしてこの信仰法華経の法というものを学びどのような家庭環境どのような生育の過程であったとしても一切の人々に高校の心地音法音を自分で自分の心に信仰の心を中心として育てていかなければならないと仏の弟子ならば必ず四音四つの音と三宝の音三つの宝の音とこれは仏法あ法仏僧法仏僧のこの三宝の音とねそれから国士の音この国を治めているこの中心者がいますからですからその中心者っていうものが良しにつけ悪しきにつけ中心者がいるから私たちのこの生活この日本という国のこの生活というものがこの成り立っているとそれから一番身近な大切な父母の恩と父母がいて自分の命がこの世の中に生まれてきたその父母の恩それから一切衆生の恩と父母兄弟友人だけじゃなくてたくさんの多くの人が自分が今まで生きてきた中にその関わってるわけですね名前も知らないような人も全部関わって私たちは生きているということですよねもうスーパーに行って物を買ってこの食べるそれを作った人を私たちは知りませんけれども作った人運んだ人売ってくれた人全く私たちはその関係のない人だと思ってますけども全部それがつながってこの私たちが生きていることができるわけですからそういうつながりというものに対する一切主情の恩参謀の恩国主の恩父母の恩一切主情の恩この死恩ですねそれを心に刻みそれらの恩を知りそれらの恩に向く生き方をしなければ信仰者とは言えないということをこの法華経の中においてこの説かれているわけなんですねそしてその次にその上、えー、シャリオツ箇所の二条は250回3000の意義自生して未上室の三条旅阿言行を極め三害の賢治を尽くせり地音法音の人手本なるべし光るを不地音の人なりと世尊定めたまえぬというふうにありまして釈尊の十大弟子の中十人の皇帝の中にシャリオツこのシャリオツはこの十大弟子の中でも代表のこの学級委員長みたいな人で私たちが読んでいるお経本の中にゴーシャリオツゴーシャリオツゴーシャリオツっていうふうにこの出てきますつまりシャリオツが代表になってみんながこういう疑問を持ってるんですけどもお釈迦さんどういうことでしょうかとお釈迦さんもこのゴーシャリオツシャリオツよというふうにシャリオツの名前を言って呼びかける
そうすると、シャリオツに呼びかけるということは、みんなにそのことを説いているということになりますね。だから、学級委員長みたいな感じになって、そのシャリオツを通して、みんなの声がお釈迦さんに届き、お釈迦さんの声がみんなに届くというその関係を担っているわけですから、このシャリオツは、この十代弟子、十人の皇帝の中でも、非常にこの重要なこの役割をこの持っているということなんですね。このシャリオスと、それから箇所ですね。この二人はですね、まあ重大弟子みんなそうですけども、この二人は特に正門演学の二条の修行者として優れて、法華経の説法に触れる以前に250回の戒律すべてを守り、三千の意義というのは、二百五十回を行獣座が、この生きている姿も、それから生活している姿も、座っている姿も、寝転がっている姿も、もう全部行獣座がの四つの振る舞いで、いつ何時でも、この250回の戒律を守る生き方をしているということで 250×4 で1000ということになりますね。でこれを過去現在未来の三世で実行するので三をかけて三千の三千の意義三千もう何のその心に隙間もなくそのことをこの実行し貫いているそういうこの存在であるということをこの言ってるわけなんですね。でこの三千の意義を守ったというのであります。そして天台大師が法華元気の中で禅情の心正しい法を心に受け止め迷わない定まった心を禅情と。いうふうに言います。善がついているので、善衆のように感じるかもしれませんけれども、善衆の方が仏教の教えの中から、この善情の善という心を定めるという意味を盗んで、座禅の善のイメージが誤解として強く世の中に伝わってしまっているわけですけれども、善は、全衆の千倍特許ではなく、本来の仏教の言葉なのであります。ですから禅というのは、全衆のように何でも、このじーっと座っているのが禅ではなくして、動いていようが何していようが、心が正しい方に定まっている、その状態を禅だというふうに、この仏教で説くわけなんですね。でこの心を定める禅情に3種類あると。アジー禅は世間禅。世間一般の人々のこの禅情の心。上禅は出世間禅。出家者のこの禅だと。室禅は出世間、上上禅といって、出世間の中でも、坊さんになった人の中でも、もっとこの上級のこの善だというふうに三上慮心の三,か三乱から離れる心この三つの善情の心を持ち阿言行の教えも極め四回失回無失回の私たちが生きている三害の険悪見ること聞くことによって迷う心主悪は見たり聞いたりして自分の心が感じて心が反応してこうだああだと思いを抱くそういうこの迷いですねここにもまた迷いを生じるでこのシャリオツ歌唱の二人はこの剣悪主悪さえも克服して迷う心を修行によって克服し、なくしてしまったのであります
一生懸命釈尊の弟子として信心修行に励んでそうなったわけですから結果としてそうなったわけですから知音法音の手本でやると褒めたたえられて当然と思うんですけれどもその師匠の釈尊は自分が教え自分の弟子であるにもかかわらずそんなものは不知音不法音の人間であるというふうに断言したわけであります。自分の弟子だけどもそんなものは知音法音の人間信仰者とは言えないというふうに切り捨てたわけであります。その次に、その家は、父母の家を入れて、出家の身となるは必ず父母を救わんがためなり、二条は、自身は下脱と思えども、利他の行をかけぬ。たとえ文文の利他ありといえども、父母等を長、要不成仏の道にいるれば、かえりて不知音のものとなるというふうにあって、その理由は、シャリオツと、カショウが、別に、チオン・ホーオンの人間じゃないよと。シャリオツとカショウは、不知オン、不王音、不法音の人間であるというふうに、お釈迦さんが断言したその理由は、父母に産んでもらい、育ててもらった、家を出て出家するということは、まず一番に、父母に必ず成仏してもらうために、成仏できる真実の方を、父母に明らかに示すということであります。出家って言えば、お坊さんというふうに思いますけれども、皆さん方自身も、以前の宗教をやめて、この日蓮大聖人の法に入信をした。この信仰の道に入ったということは、出家と同じことなんですね。つまり、この難病法蓮華経の法で自分が入信しました。それは自分だけ助かればいいという信心じゃなくて、自分を育ててくれた親にも救われ、救う、親もこの救われてもらいたいという心がなかったらそれは信仰した意味というものがなくなってしまう自分だけ良ければいいという信仰はそれは本当の信仰じゃないんだということなんですねだからシャリオツと箇所正門円楽のその三千の意義を守っているということで満足していたならば自分は迷いもなくなりこれで成仏できる成仏できたというふうに思っているかもしれないけれどもその境外は自分だけのもので他の命に同じように平等に分け与え同じ悟りの境外を得てもらうということはできない。つまり、孝行も、栄光もできない。その悟りは、真実の、本当の、一切史上成仏の、一切史上平等成仏の悟りではないと、いうことなんですね。お釈迦さんがですね、一番最初にですね、茶家族の皇太子を辞めて、捨てて、それで、出家を、この自分の王宮からですね、夜逃げのように出て、で、出家をしますよね。で最初は、仏教ありませんから。だから仏教以前の、バラモンの人を師匠に仰いで出家をするわけですね。バラモンは今のインドでもありますけれども荒行
断食をするとかそういう荒行を自分のこの肉体をいじめてそしてそのいじめた修行の中で自分が超能力を得る悟りを得るということがバラモンの教えの救い仏教で言えば成仏ということなんですねだけどお釈迦さんはもう痩せ細そろいてあばら骨がもうこの外からも見えるような感じのところまで自分を追い詰めて追い詰めてその断食の修行をしていくんですけれどもそこでお釈迦さんは気づくわけですね。自分がこの荒行の中で悟ったとしてもそれを他人に伝えるっていうことができるだろうかこれは自分だけのことじゃないかと自分だけ救われるという教えがそれが本当の教えだろうかということを疑問を感じてお釈迦さんはそのバラモンの修行をそこでやめるわけなんですね。これじゃダメだと。一切の人を救うことができないと。自分が得たものを人にも伝えられなかったら、それは本当の教えとは違うと。寝たきりの老人でも、この法というものの、真実の法というものに欲することができる教えでなければ、それは間違った教えだということに気づいて、それでバラモンの坊さんをお釈迦さんはやめるわけなんですね。みんなはお釈迦さんをいじめます。修行を投げた人間だ。修行から外れた人間だというふうに叩きますけれどもそこからお釈迦さんはそのバラモンの教えというものを超えた真実の法というものが何なのかということを自ら求めていってそして仏教の悟りにこの至るということなんですねですから今話したこと二条の消耗円楽の自分だけ成仏できればいいという教えというものはそれは崇高に見えてそれは正しい教えとは言えないということなんですね。一切主情平等成仏の法が説かれている法華経をよりどころにした日蓮大聖人様のこの法というものは荒行とか自己満足のそういう法ではなくして自分が得た法を人にもまんべんなく伝えていくことができるそういう教えなんだと。いうことなんですね世の中にある全ての宗教はみんな自分たちの教えが正しいというふうにこの主張しています。主張していますけれども中身にこの一切主張平等成仏の法が説かれていないわけであります。つまり法華経が皇居両親兄弟への法音は法華経しかでできないわけでやりますもし両親に対して憎しみを抱くようなこと両親が子供を欺くようなそういう親であったとしても今自分がここに生きているという恩は地恩法恩していかなければいけないわけであります。人間として両親をもし尊敬できないとしても一切主情平等成仏の日蓮大聖人の法によってその親に真実の法に目覚,め目覚めてもらいたいと真実の法に縁してもらいたい生きている両親には百福亡くなった両親には追善供養をし間違った生き方を反省し妙法に縁する命を得てもらいたいことをご記念申し上げていかなければいけないのであります。人生の中で毒を飲まなければいけないような親や兄弟に毒をも飲まされるようなことがあるかもわかりません。そういう人生を
送らなければいけない人も世の中にはいっぱいいますしかし日蓮大聖人の法は毒を毒のまま憎しみ恨みとして持つのでなく全て変毒医薬できる法の力を持っているのであります変毒医薬していかなければいけないのであります知恩法恩恩を知り恩に報いるとはそういうことであるということを南明法蓮華経のお題目を唱えながら常に信仰する私たちは自分の心に言い聞かせていただくようにお願いを申し上げて本日のお話とさせていただくものであります。南明法蓮華経南明法蓮華経南明蓮華経